எந்த சூழ்நிலையும் எந்த காரியமும் எந்த மனிதனும் எந்த விதமான காரியங்களும் உங்களுக்கு முழுமையாக உங்கள் வாசல்களை அடைத்து வைத்திருக்க முடியாது அவர் பூட்டப்பட்ட இடத்தில் கூட கடந்து வந்து நமக்கு அற்புதங்களை செய்கிற தேவனாயிருக்கிறார் இப்ப நான் சொல்றேன் இந்த வீட்டை திறக்கிறதுக்கு இந்த வீட்டை பூட்டுறதுக்கு உரிய அதிகாரம் யாருக்கு உரியது யாரு கையில சாவி இருக்குதோ அவர்களுக்கு உரியது நீங்க நான் சொல்றேன் உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்விற்குரிய எல்லா காரியங்களையும் திறக்கிற அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குது தேவனுக்கு இருக்குது ஏன்னா வேத வசனம் தெளிவா சொல்லுகிறது திறவு கோள்களை உடைய தேவனா அவர் இருக்கிறார் உங்க சாவி யார் கையில இல்ல பிசாசு கையில இல்ல நான் சொல்ற விளங்கிடணும் பிசாசு பூட்டி வச்சுட்டான் பாசிட்டா அவங்க கையில் என்ன கிடையாது சாவியே கிடையாது அவன் எப்படி போட்ட முடியும் சில கூட்டாது கத்தரின் கற்பத்தை அடைத்தார் சொன்னது மாதிரி கத்தரின் வாசல் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு இருக்கீங்களா சில ஆள் பேசிட்டு என்ன பேசுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா கத்தர் என் வாசல் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு மூடி வைத்திருக்கிறான் இப்படி நீங்க சொல்லிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த வாசல் என்ன செய்யாது ஏன்னா உங்க நம்பிக்கையிலேயே பிரச்சனை வாழ்க்கையில்ிருதயம் <laughs> நினைக்கும் போது மறுபடியும் <laughs> மறுபடியும் முன்னேறுவேன் மறுபடி நன்மைகளை பார்ப்பேன் மறுபடியும் ஜீவனை பார்ப்பேன் மறுபடியும் ஆற்றல் எனக்குள்ள இருந்து புறப்பட்டு வருகிறதை காண்பேன் துச்செய்திகளை கேட்டு நான் அஞ்சுவது இல்லை பிரச்சனைகளை பார்த்து நான் சோர்ந்து போகிறது இல்லை எதிரடையாய் வருது எதை கண்டு நான் கலங்கி போகிறது இல்லை எனக்கு முன்னாடி எத்தனை மாசல் அடைச்சிருந்தாலும் சரி அதை ஒவ்வொன்று நான் துறந்து அதில் நுழைந்து நான் கொள்ளையிடுவேன் ஆசீர்வாதங்களை அனுபவிப்பேன் நீ சொல்லலாம் அடுபடி வழியே எனக்கு தெரியலையே வாசலே எனக்கு தெரியலையே அதான் அவர் சொன்னாரு நானே என்னவா இருக்கிறேன் வழியா இருக்கிறேன் நானே வாசலா இருக்கிறேன் ஆமா நான் சொல்றேன் நீங்க பாக்குறது வந்து மூடப்பட்டிருக்கிறது பாக்குறது இல்ல நீங்க பாக்குறது தெரியுமா வாசல தான் பார்க்கணும் வாசல் யாரு நானே வாசலா இருக்கிறேன் நான் அந்த இடத்துல வந்துட்டேன்னா அங்க வழி வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம்பா நான் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டேன்னா அங்க உனக்கு வாசல செஞ்சு திறந்தாச்சு ஏன்னா என் வழியத்தான் நீங்க எல்லா காரியங்களையும் ஆட வைக்க ஆரம்பிக்கிறேன் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க எனக்கு முன்பதாக வாசல்கள் அடைக்கப்பட்டிருக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அப்படி வரலையா ஆமே தோத்துறோம் இவ நீங்க சொன்ன ஆமையன பார்த்தா ஏதோ பூட்டின கதவுக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி சொன்ன மாதிரி இருக்குது எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க எனக்கு வாசல்கள் அடைப்பட்டிருக்க முடியாது வாசல் அதான் நமக்கு சொல்லுது சிலர் சொல்றாங்க என்ன பண்ணாலும் என்ன பண்ணுதியா பூட்டு மாதிரியே இருக்குதுயா திறக்கவே மாட்டேங்குது என்னால் போகவே முடியலை என்னால் செய்யவே முடியலை சிலர் சொல்றாங்க எதை நான் கை வச்சாலும் என்ன செய்யுது அதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி உண்டாயிரு அதுக்கு ஒரு அடப்ப ஒரு வாசல க்ளோஸ் பண்ண மாதிரியே நடக்கிறது மாதிரியே இருக்குது இப்படி எல்லாம் பேசுற ஆள் இருக்கிறாங்க ஆனா நான் சொல்றேன் எந்த சூழ்நிலையும் எந்த காரியமும் எந்த மனிதனும் எந்த விதமான காரியங்களும் உங்களுக்கு முன்பதாக உங்கள் வாசல்களை அடைத்து வைத்திருக்க முடியாது அதான் வேதம் சொல்ற வார்த்தை ஒரு அமைச்சு சொல்லுங்க பாக்கலாம் நீங்க நினைக்கிற சில நேரம் நடக்காமல் இருக்கிறது போல தோன்றலாம் உடனே சொல்லக்கூடாது வாசலை மூடிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி இல்ல அது நிச்சயமா என்ன செய்யும் நடந்தே தீரும் ராமன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சில நேரங்களில் பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் சில காரியங்களை எதிர்பார்க்குறீங்க 
அதுக்கு இடையூறா சில காரியங்கள் எல்லாம் வந்த உடனே நம்ம நினைக்கிறோம் என்ன நினைக்கிறோம் ஓ க்ளோஸ் ஆயிட்டோம் முடிவு வந்துடுச்சோ இல்லவே இல்லை அதுல கத்தர் ஒரு பெரிய வழியை நமக்காக நினைச்சிருக்கிறாரு வைத்து வைத்திருக்கிறார் அப்படி தனிப்பட்ட வாழ்விலும் சொல்லுகிறேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் சரி உங்களுடைய எதிர்காலத்திலும் சரி உங்க பிள்ளைகள் வாழ்வா இருந்தாலும் சரி நீ நினைக்கலாம் ஸ்தோதிராம் நல்ல ஜபம் பண்ண நல்ல விசுவாசம் எல்லாம் பண்ண ஆனா வாசல் எப்படிப்பட்டதா தான் இருக்குது அடைக்கப்பட்டதா தான் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியோட நீங்க இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கலாம் ஆனா நான் சொல்றேன் நம்முடைய தேவனை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது அவர் பூட்டப்பட்ட இடத்தில் கூட கடந்து வந்து நமக்கு அற்புதங்களை செய்கிற தேவனா இருக்கலாம் ராமன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சில நினைக்கிறது ஸ்தோதரம் இதனால ரொம்ப டிஸ்கரேஜ் ஆகி மன சோர்வு அடைஞ்சு மனதில் வலிமை இழந்து போய் என்னப்பா வாழ்க்கைங்கிற ஒரு விரக்தியில் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த மாலை நேரம் நான் கத்துடைய வார்த்தையை உங்கள் நேரம் கொண்டு வருகிறேன் எந்த மூடப்பட்ட கதவுகளும் உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவன் வைத்திருக்கிற திட்டங்களை தடுத்து நிறுத்த முடியாது விசுவாசிக்கிறவங்க மட்டும் கையை தட்டி கத்திரமைப்படுத்த பாருங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல ஒரு வார்த்தை இருக்குது பாருங்க ஆதாரமா என்ன சொல்லுகிறேன் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்துல திரும்பிக் கொள்ளலாம் மூடப்பட்டிருக்கிற கதை அடைச்சிருக்குது மூடி இருக்குது என்னால போக முடியாது அப்படி நீங்களும் நானும் புலம்புறதுக்கு கத்திர வைக்கல நமக்கு ஒரு வழியை கத்திர வச்சிருக்கிறார் வெளிப்படுத்தின விஷயம் நேரம் திருப்பிக் கொள்ளுங்க ஒரு வார்த்தை அங்க அழகா சொல்லப்பட்டிருக்குது சேர்ந்து அந்த வசனத்தை நம்ம எல்லாரும் வாசிக்கலாம் சபைகளுக்கு அருமையா அங்க ஒரு வார்த்தைய ஆமைந்தோம் ஆண்டோட் சொல்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஒவ்வொரு சபைகளுக்கும் அவர் கூறின நல்ல ஒரு வார்த்தைகள் அங்கே இருக்கிறது அதுல மூன்றாம் அதிகாரத்துல ஏழாம் வசனத்துல அழகா சொல்லப்பட்டிருந்த பாருங்க சேர்ந்து வாசிக்கலாம் பிலதெல்பியா சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில் பரிசுத்தம் உள்ளவரும் சத்தியம் உள்ளவரும் தாவீதின் திறவுகோலை உடையவரும் ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடிக்கு திறக்கிறவரும் ஒருவரும் திறக்கக்கூடாதபடிக்கு என்ன செய்கிறவரும் பூட்டுகிறவருமாக இருக்கிறவர் சொல்லுகிறதாவது ஒரு ஆமை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அழகா வேதம் சொல்லுது கதவை திறக்கிறவர் யார் தான் தேவன் தான் திறக்கிறவர் ராமின் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நீங்க சிலரங்களை நினைக்கிறீங்க அவர் அடைச்சிட்டாரு இவர் அடைச்சிட்டாரு அவர் வழிவிடலை இவர் தடுக்கிறாரு அவர் தடுக்கிறாரு இந்த காரியம் தடுக்குது அந்த காரியம் தடுக்குதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆனா ஒண்ணு புரிந்து கொள்ளணும் இந்த இந்த திறவுகோல் அப்படிங்கிறது யாருடைய கையில தான் இருக்குது தேவனுடைய கையில தான் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அவர் எவர் பூட்டினாலும் திறக்கக்கூடிய அதிகாரம் உள்ளவர் தான் அவர் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் ஒன்றுமே இந்த கீ யார் கையில் இருக்குதோ அவர் தான் எதுக்குரிய அத்தாரிட்டி அத்தாரிட்டிவ் பர்சன் அவர் தான் அதிகாரம் உடையவர் அவர் தான் இந்த வீட்டுக்குரிய சாவி உங்ககிட்ட இருக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த வீட்டின் மேலே யாருக்கு யார் அந்த வீட்டு மேலே அதிகாரம் உடையவங்களோ அவங்க கையில் தான் என்ன இருக்குது திறவுகோல் இருக்குது இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த வீட்டை திறக்கிறதுக்கு அந்த வீட்டை பூட்டுறதுக்குரிய அதிகாரம் யாருக்கு உரியது யார் கையில் சாவி இருக்குதோ அவர்களுக்கு உரியது இங்க நான் சொல்றேன் உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்வினுக்குரிய எல்லா காரியங்களையும் திறக்கிற அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குது தேவனுக்கு இருக்குது ஏன்னா வேத வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது திறவுகோள்களை உடைய தேவனா அவர் இருக்கிறான் ராமன் சொல்லுங்க பாக்குறான் நான் சொல்றேன் உங்க சாவி யாரு கையில இல்ல பிசாசு கையில இல்ல நான் சொல்ற விளங்கிடணும் பிசாசு பூட்டி வச்சுட்டான் பாசிட்டுன்னா அவங்க கையில் என்ன கிடையாது சாவியே கிடையாது அவன் எப்படி போட்ட முடியும் கவனிக்கிறீங்களா அவன் அடைச்சிட்டான் அவன் பூட்டிட்டான் அவன் ஏதோ பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொல்ல நான் சொல்றேன் உங்க வாழ்க்கையில வாசல்களை அவன் அடைத்து வைக்க முடியாது ராமன் சொல்லுங்க பார்க்கிறான் அப்ப அவன் கையில சாவி இல்லை சில நினைக்கிறாங்க அவங்க கையில தான் சாவி இருக்குதோ அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு தான் என்ன சொல்றாங்க அவன் பூட்டிட்டான் நான் என்ன செஞ்சாலும் என்ன செய்ய மாட்டேங்கிறான் வழி விடவே மாட்டேங்கிறான் இப்படி சொல்ற ஆள் இருக்குது இது சொல்லும்போது சிலர் சொல்றாங்க எங்க எங்களுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கிறாரு பாருங்க யாரு வேலை செய்யற இடத்துல உள்ள ஆள் யாரையோ ஒருத்தர் சொல்றது என்ன சொல்றது எனக்கு விரோதமாகவே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறான் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கிறான் எனக்கு வழி என்ன செய்ய மாட்டேங்கிறான் விடவே மாட்டேங்கிறான் நான் சொல்றேன் எவருடைய கையிலும் உங்களுடைய திறவுகோள் கிடையவே கிடையாது உங்க வாழ்க்கையின் திறவுகோளை உடையவர் ஒரே ஒருவர் தான் அது சர்வ வல்லம் உள்ள தேவனா இருக்கிறாரு அவர் சொல்றாரு நான் உனக்கு எத்தனை பேர் அடைச்சாலும் சரி நான் உனக்கு திறந்துட்டே இருக்கிறேன் நான் உனக்கு வழியை கொடுத்துட்டே இருக்கிறேன் ஏன் தெரியுமா நான் வாசல்களை திறந்து கொடுக்கிற தேவன் ஒருவனும் உனக்கு பூட்டவே முடியாது இதை பிராமி சொல்றீங்க இது மாலை நேரம் அந்த ஒரு உறுதிக்குள்ள வாங்க நோ ஒன் கன்சர்ட் இட் அதை எவராலும் பூட்ட முடியாது எந்த மனுஷனும் அதை பூட்டுறது இல்லை திறவுகோல் நல்லா கவனிங்க எதிரி இடத்துல எனக்கு உரிய வீட்டிற்குரிய சாவி யார் கையில கிடையாது நீங்க போற வழியிலேயே ஒத்தனம் பார்த்து நல்ல ஒரு திருடனம் பார்த்து
திருடனை கூப்பிட்டு இந்த சாவிய பத்திரமா வச்சிருப்பா நான் கொஞ்சம் தூரம் கொஞ்சம் நேரம் என்ன செய்யறேன் ஒரு ரெண்டு நாள் என்ன செய்ய மாட்டேன் ஊரில் இருக்க மாட்டேன் நீ என்னை பத்திரமாக பார்த்துக்கிடுவே அப்படின்னு சொல்லி நம்பிக்கையில் யார்கிட்ட கொடுக்குற ஓன் கையில் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு போனால் என்ன அர்த்தம் அது இனி சில ஆளில் இப்படி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்குது என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்குதுன்னா கவனிங்க ராங்காக புரிஞ்சுட்டு எங்கே எதை கொடுக்கணும் யாருக்கு என்ன அத்தாரிட்டி இருக்குன்னு என்ன செய்யல புரியலை நான் சொல்கிறேன் ஏன் மேலே பிசாசனுடைய ஆதிக்கம் இருக்க முடியாது ஒருத்தரம் அவன் கையில் என்னுடைய அதிகாரம் இல்லவே இல்லை என் வீட்டு சாவி அவன் கையில் இல்லை என் வாழ்க்கைக்குரிய தரவுகோல் அவன் கையில் இல்லை என் எதிர்காலத்திற்குரிய தரவுகோல் அவன் கையில் இல்லை என் பிள்ளையுடைய வாழ்க்கைக்குரிய தரவுகோல் அவனுடைய கைகளில் இல்லை என் பொருளாதாரத்திற்குரிய தரவுகோல் அப்படி அவனுடைய கைகளில் இல்லை அவன் எதையும் எனக்கு பூட்டி வைக்க முடியாது ஒரு ஆமை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இது எல்லாவற்றுடைய தரவுகோலை யார் உடையவராக இருக்கிறார் தேவன் உடையவராக இருக்கிறான் ராமின் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்போ பயத்தோட கலக்கத்தோட நாம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நல்ல கவனிங்க ஒரு ஒரு நல்ல மாற்றங்களை தேவன் நம்முடைய லைஃப்பில் இந்த நாட்டில் கொடுக்க அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் நீ ஆராதனை முடிச்சுட்டு போகும்போது ஒருத்தர் இடத்துல பேசிட்டு போனார் கொஞ்சம் நேரம் இருந்து அவர் சொல்லும்போது சொன்ன ஒரு வார்த்தை ஒரு ஆண்டுக்கு முன்னாடி ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையில் இருந்தேன் அந்த வேலையை விட்டுட்டு ஸ்தோத்திரம் நான் வரணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் வந்தாச்சு ஆனால் வந்ததுக்கு பின்புதாக என்ன செய்யணும்னு செய்யலை தெரியலை வேலைக்கு எனக்கு வச்சிருந்த ஆளு நானும் அவன் ஒரு பார்ட்னராக கூட இருந்தோம் எனக்கு மாதந்தோறும் எழுபத்தைந்தாயிரம் கொடுக்கறதுக்கு சம்மதிச்சிருந்தாரு எவ்வளவு சம்பளம் எழுபத்தைந்தாயிரம் கொடுக்க சம்மதிச்சிருந்தாரு ஓகேன்னு சொல்லி நானும் அந்த வேலையில இருந்து எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் ஆனா காலங்கள் கடந்து போன போது அந்த எழுபத்தஞ்சாயிரத்தை நான் அவனுக்கு கொடுக்கறது கஷ்டம் ஏன்னா நீ அவ்வளவு என்ன செய்யல படிக்கல உன் திறமையை காட்டிலும் திறமையான ஆள் என்கிட்ட இருக்கிறாங்க உனக்கு நான் எழுபத்தஞ்சாயிரம் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது தோத்துறோம் அவர் சொன்னார் இன்றைக்கி என்கிட்டே கத்துட்டு பேசின மனுஷனை நம்பாதன்னு சொன்னார் நான் இதை கொஞ்சம் செஞ்சேன் ஆனால் அன்றைக்கி என்ன வந்துச்சு பிரச்சனை வந்துச்சு நான் அவன் ரொம்ப ட்ரஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அவரை ஆனால் கடைசியில் ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன் ஓகே உனக்கு நான் ஃபிட்டாக தெரியலையா பரவாயில்ல நான் என்ன என்ன செஞ்சிடுறேன் ரிலீவ் பண்ணிடுறேன் நான் பார்த்துக்கிறேன் நல்லா கவனிங்க வந்தேன் சில நாட்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டது போல தோணுச்சு ஆமாம் எங்கள்ட்ட ஒரு பகிர்ந்து கொள் பகிர்ந்துருக்கிறாரு இப்படி கொஞ்சம் காரியங்கள்லாம் இருக்குது கொஞ்சம் அதுக்காக நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ஜோ பண்ணி கிடைங்க அப்படிங்கிட்ட பகிர்ந்து கொண்டு இருக்கிறா ஆனால் இன்றைக்கி சொல்கிறாரு தோத்துறோம் எங்கே என்னை வேண்டானும் ஒதுக்கினானோ எங்கே எனக்கு என் வழி என் சொல்கிறார் அவர் சொன்னார் எழுபத்தஞ்சாயிரம் இல்லை இனி என்னை நீ வச்சுருக்கணும்னா ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கணும் மாதம் அப்போ தான் என் வாழ்க்கைக்கு தேவைக்கு சரியாக இருக்கும்னு சொன்னேன் ஆனால் கத்திரி இன்னைக்கு பல மடங்கு அதை காட்டிலும் உயர்வான ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் நான் உட்கார வச்சுருக்கிறாரு நல்ல கைத்தறி வெளிப்படுத்துங்க பார்க்கலாம் ஏன் சொல்கிறேன் தெரியுமா வழியை ஒரு மனுஷன் ஒரு பக்கம் அடைக்கிறது போல தோணினாலும் நான் சொல்கிறேன் அவன் அடைச்சி வைக்க முடியவே முடியாது எனக்கு வழி திறக்குது எப்படிப்பட்ட வழி தெரியுமா அதை காட்டிலும் ஏராளமான தாராளமான வழிகளை கத்தர் எனக்காக வைத்து வைத்திருக்கிறான் ஒரு அமைச்சருக்கு பார்க்கலாம் சோர்ந்து போக வேண்டாம் எதையாவது ஒன்று நினைத்து மனம் பதற வேண்டாம் ஆமேன் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு முன்னாடி வழி அடைக்கப்பட்டிருக்க முடியாது என் கண்ணுக்கு முன்னாடி பார்க்கும்போது கஷ்டமாக தோணுதா காலையில் கேட்கும் போது கஷ்டமாக தோணுதா ஐயோ அடைப்பட்டாச்சே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது மனதில் நிம்மதி இல்லை ஆறுதல் இல்லை ஏதோ ஒரு அங்கலாய்ப்பில் அங்கலாய்த்துட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு நம்பிக்கையோடு கூட இருங்கள் எனக்கு முன்பதாக கதவுகள் பூட்டப்பட்டு இருக்க முடியாது கத்தர் எனக்காய் வாசல்களை திறந்து வைத்திருக்கிறார் ஒரு ஆமை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தோத்துற அப்போ கவனிங்க இந்த ஒரு பூட்டப்பட்ட நிலைமையில் நீங்களும் நானும் வாழணுங்கிறது கத்துடைய விருப்பம் அல்ல அதை கத்தர் பூட்டி வைக்கிறதும் கிடையாது நல்லா சொல்கிற பிசாசுக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையை பூட்டக்கூடிய அதிகாரம் கிடையாது அவன் யோமானது சுவிசேஷத்தில் ஒரு சம்பவம் அங்கே சொல்லப்படுறது பாருங்கள் கொஞ்சம் கவனிங்க சில நினைக்கிறாங்க இது அதுன்னு சொல்லி ரொம்ப யோசிக்கிறது இல்லை என் வாழ்க்கையில் ஒரு சில சூழ்நிலை வருதா நான் சொல்கிற அதை காட்டில் பெட்டர்மெண்ட்டுக்கு தான் போவேனே தவிர நான் கீழாகி போவது கிடையாது மனுஷன் ஒரு வழி அடைக்கிறது போல தெரியுதா ஆனால் அதை அடைக்கிறது வந்து நான் சொல்கிறேன் அது நிரந்தரமான அடைக்கிறது இல்லை எனக்கு கத்த மிகப்பெரிய வழிகளை வச்சிருக்கிறாரு இதை காட்டிலும் பெஸ்டான ஆசீர்வாதங்களை நான் அனுபவிக்க போகிறேன் ஒரு ஆமை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யோவானில் இருபதாம் அதிகாரத்தில் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் அழகாக சொல்லப்படுறது பாருங்கள் ஒரு ஒரு சம்பவம் அங்கே இருக்குது என்ன சொல்கிறது பாருங்க ஜான் சாப்டர் டுவெண்ட்டியில் இருக்குது பாருங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து அந்த வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாம் அழகாக ஒரு காரியத்தை அங்கே கத
பூட்டி இருக்கையில் இயேசு வந்து என்ன செய்தாரா நடுவேன் என்று உங்களுக்கு என்ன செய்தார் சமாதானம் என்றார் நல்ல கவனிங்க இவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த யூதர்கள் இயேசுவை என்ன பாடுபடுத்தினாங்கிறது தெரியும் சொல்ல கவனிக்கிறீங்களா என்ன பாடுபடுத்தினாங்கிறது தெரியும் இயேசுவை எப்படி கொலை செய்தார்கள் எப்படி சிலுவைக்கு கொண்டு போனாங்க நல்லாவே தெரியும் அதனால இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க பத்து பூட்டு பூட்டி உள்ள உட்காந்துருக்கிறாங்க நம்மள மாதிரி எத்தனை பூட்டு நம்ம வீட்டில் இருக்குது பாருங்க டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஒரு பத்து பூட்டு இங்கே தான் இருக்குது வேற எங்கேயும் கிடையாது பத்து பூட்டு லாக் பண்ணி இவன் பத்திரமா உள்ள உட்காந்துருக்கிறான் வசனம் சொல்லுது பூட்டு பூட்டி இருக்கையில் ஏசு அங்கே வந்து சேதாரம் வந்தாராம் நல்லா கவனிங்க அழக வாசனம் சொல்லு பூட்டி இருக்கையில் ஏசு அங்கே வந்தார் நம்ம நினைக்கிறோம் கதை வடைச்சிட்டா ரொம்ப ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் நீ கதை வடைச்சாலும் சுவர தோண்டி உள்ளே போகிறதுக்கு வழி இருக்குது அழகாக சுவர தோண்டி என்ன செஞ்சிடுறான் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நீங்கள் பாட்டுக்கு இருங்க நான் என் வேலை என்ன செய்கிறேன் முடிச்சுட்டு போயிடுறேன் போயிடுறான் இப்போ சமீபத்தில் நிறைய இடத்துல நடக்குது என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி தவறாக சொல்லலை நீங்கள் இருங்க ஆனால் நான் பாட்டுக்கு என்ன செய்கிறேன் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போய் சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டு போயிட்டான் ராத்திரி நடக்குது நான் சொல்கிறது கவனிங்க நம்ம என்ன நடக்கிறோம் கதவை பூட்டி வச்சுருந்தா நமக்கு என்ன இருக்குது சேஃப்டி ஒரு பாதுகாப்பு ப்ரொட்டெக்ஷன் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நான் சொல்கிறேன் கடைக்கு இங்கே வச்சுருக்கிற இந்த பத்து பூட்டெல்லாம் உடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப பெரிய காரியமே என்ன அப்படி பார்க்குறீங்க ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்ன எப்படி தெரியுதுன்னு கூடாது நான் சொல்கிறேன் நமக்கு அது பெரிய பாதுகாப்புன்னு நினைக்கிறோம் நாம் தவறு ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் இங்கே என்ன நடக்குது பாருங்க கதவு பூட்டப்பட்டிருக்கையில் நிச்சயமாக நான் சொல்கிறேன் ஏசு வந்து நிச்சயம் என்ன பண்ணியிருப்பார் தட்டிருப்பார் இவங்களுக்கு பயம் தட்டுறது யார் நம்மளே பயந்து போய் உள்ளே உட்காந்துருக்கிறோம் நம்மளையும் பிடிக்க வந்துட்டானோங்கிற அச்சத்தில் உள்ளே உட்காந்துருக்குறான் இவர் பார்க்குற எவ்வளோ நேரம் தான் நான் தட்டிகிட்டு இருக்கிறது எனக்கு முன்னாடி ஒரு கதவை என்ன செய்ய முடியாது பூட்டியிருக்க முடியவே முடியாது ஒரு ஆமை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தட்டி பார்த்தேன் ஆனால் நீ என்ன செய்யலை கதவை திறக்கலை நான் பார்க்குறேன் ஏன் திறக்க மாட்டேக்கிற அப்படிங்கிற உன்னுடைய நோக்கம் எனக்கு புரியுது நீ பயத்தில் திறக்காமல் இருக்கிற அச்சத்தில் திறக்காமல் இருக்கிற ஒரு ஆமை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் வாசற்படியிலிருந்து கதவை தட்டுகிறேன் ஒருவனின் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்த நான் என்ன செய்வேன் அப்புறம் எப்படி இங்க கதவை தட்டி திறக்காமலே என் உள்ள போனாருன்னா என்னுடைய ஆட்டிடியூடு தெரியுது என்ன ஆட்டிடியூடு கர்த்தாவே நீ எங்களுக்கு வேண்டாம் உட்காந்துட்டு இருக்கல கர்த்தாவே இங்க வந்து நிக்கிறது யாரு யாரு எனக்கு பயமா இருக்குங்கிற பயத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கிறான் அந்த பயத்தை போக்குறதுக்குத்தான் கதை வசனம் சொல்லுது கதவு பூட்டி இருக்கையில் அப்படின்னு நடத்தும் பூட்டப்பட்ட கதவுக்குள்ள கதவையே திறக்காம அவர் உள்ள போனார் ஒரு ஆமை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் என்ன சொல்ல வழிங்க நீங்க டோர் அப்படிதான் இருக்குது ஆனா ஆள் இங்க இருக்கிறாரு அதான் விசேஷம் ஆ நம்ம இந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டியெல்லாம் மனுஷனுக்கு இருந்தால் ஒரு வீட்லேயும் ஒரு பொருள் என்ன செய்யாது இருக்காது ஆனால் சூப்பர் நேச்சுரல் காடு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட தேவனாக இருக்கிறாரு அவருக்கு முன்னாடி எப்படி நான் சொல்கிறேன் பூட்டி இருக்கிறதாக இருந்தால் கூட அந்த பூட்டப்பட்ட இடத்துலையும் நுழைகிற ஆற்றல் அவருக்குள்ளே இருக்கிறாரு நல்ல கை தடுக்கிற மேம்படுத்துங்க பார்க்கலாம் பூட்டப்பட்ட இருக்கையில் ஒரு க்ளோஸ்ட் அட்மாஸ்பியர் ஒரு அடைக்கப்பட்ட ஒரு நிலைமை யாருக்குமே உள்ள வழி கிடையாது ஒரு க்ளோஸ்டா இருக்கிற நேரம் கத்தர் பாக்குறாரு நான் உள்ள வர்றேன் ஏன்னா எனக்கு முன்னாடி என்ன செய்ய முடியும் எதுவும் பூட்டப்பட்டு இருக்க முடியவே முடியாது எத்தனை விசுவாசிக்கிறீங்க சொல்ற அப்புறம் உள்ள நுழைஞ்சார உள்ள நுழைஞ்சிட்டு முதல் வார்த்தை சொல்றாரு என்ன பண்றாரு நீ பாத்தியா பூட்டி இருந்து நான் உள்ள நெசிஞ்சுட்டு நான் யார் தெரியுமான்னு சொல்லல போன உடனே சொல்றாரு இருந்த அப்படிப்பட்ட ஆளா இருந்தா இன்னும் பயந்திருப்பானுங்க ஏன் இது என்னவோ ஆவேசம் நான் பாருங்க ஏற்கனவே ஐயோ பிசாசு ஆவேசம் சொன்னது மாதிரி இன்னும் பயந்துருப்பான் அதனால தான் கத்திர உள்ள போனவனே சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு பாருங்க நல்லா கவனிங்க ஆமீன் உங்களுக்கு என்னது சமாதானம் ஆமீன் சொல்லு பயப்படாதீங்கப்பா நான் தான் அடுத்தான் சொல்றாரு ஸ்தோத்திரம் என்ன கவனிங்க என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க நான் தாங்கிறத எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க என் காயத்தை பாருங்க என் விழாவை என்ன செய்யுங்க பாருங்க இது க்ளோஸ்ட் டோர் அப்படின்னு உடனே நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது இது வந்து அசஸ் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது நான் சொல்கிற மனுஷனால் வேணால் அசஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் தேவன் அந்த இயல்கையும் கடந்து வர ஆற்றல் உடையவராக இருக்கிறான் ஒரு ஆமை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சிலரெலாம் காங்கிரீட் போட்ட மாதிரி கிட்டி வச்சுருக்குறாங்க என்ன கிட்டி வச்சுருக்குறாங்கன்னா இந்த வழி என்ன செய்யாது திறக்கவே திறக்காதுன்னு உங்கள் மனசில் உறுதியாக இருப்பீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு தீர்மான
அந்த ஒரு அச்சத்துக்குள்ள இருக்கிறாங்க அழகாக்கத்துல உள்ள வர்றாரு இந்த இடத்துல நான் சொல்றேன் சில நேரங்களில் சில காரியங்களை காதலை கேட்டதுனால நீங்க நினைக்கலாம் சில இருக்கிறாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா கதவை பூட்டி வச்சுட்டு ஐயோ பயமா இருக்குது இதை கேட்டாலே பயமா இருக்குது இதை செஞ்ச இது இது யோசிச்சாலே பயமா இருக்குது காரியங்கள் என்னவாய் முடிய போகிறது என்ற அச்சத்தோடு கூட நீங்கள் இருக்கலாம் பயப்படாதிருங்கள் உன்னை மட்டும் புரிந்து கொள்ளுங்க அந்த இடத்திலும் எனக்கு ஒரு வழியை கத்தர் வைத்து வைத்திருக்கிறார் அதன் வழியாய் கடந்து போவே ஆற்றலை கத்தர் எனக்கு கொடுத்துருக்கிறார் நான் ஜீவனம் ப சந்தோஷமா நான் ஜீவனம் பண்ணுவேன் எனக்கு விரதமாய் எழும்புகிற எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காது நல்ல கை தட்டி கத்தர் வயப்படுத்துக்க பார்க்கலாம் அந்த நம்பிக்கை கொள்ள வாருங்கள் அல்ல லூயா எத்த பேர் ஆமின் சொல்கிறீங்க மருத்துவர்கள் சொல்லியிருக்கலாம் அல்லது எதுனாலும் நடந்திருக்கலாம் எந்த ஒரு கடினமான பாத வழியை நீங்கள் போயிட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்லை கத்திரம் கூட அற்புதங்களை செய்ய வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் போன வாரம் ஆராதனின் முடிவில் ஒரு சகோதரி ஒரு கணவன் மனைவியும் கையில் ஒரு பிள்ளையோடு வந்தாங்க அது ரெண்டாவது பிள்ளை ஆமேன் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தையை நான் சொல்கிறேன் மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க என்ன இல்லை பிள்ளை பிறக்கிறதுக்கு கஷ்டம் ரொம்ப வாய்ப்பே இல்லை ரொம்ப கடினமாக இருக்குது மனம் உடஞ்சு போய் ஒவ்வொரு முறையும் ஆராதனைக்கு வரும்போதும் ஜவம் பண்ணுங்க பாஸ்டர் ஜவம் பண்ணுங்க பாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு நம்புங்க கத்திர கத்திர காரியங்களை செய்வார் தோத்திர போன ஆண்டு ஒரு நல்ல ஒரு பெண் குழந்தைய கத்திர கொடுத்தார் அவங்க ஒரு இந்த வாரம் தூக்கிட்டு வர்றாங்க ஒரு பிள்ளை இன்னொரு பிள்ளையை கத்திர கொடுத்துருக்குறாங்க நான் விசுவாசிக்கிறேன் எதுவும் அடைப்பட்டிருக்க முடியவே முடியாது எவரும் அடைக்க முடியாது எந்த இடத்துலையும் அடைப்பட்டிருக்கிற வாசலை பார்க்க போறதே கிடையாது அதன் வழியை கடந்து போவோம் ஆசீர்வாதங்களை அனுபவிக்காம இருக்க போகிறது இல்லை நல்லா கையை தட்டி கதமாயப்படுத்த பாருக்கிறோம் ஆமே சொல்லலாம் ரொம்ப டூ லேட் டூ லேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் சொல்றேன் தேவனுக்கு எதுவுமே டூ லேட் கிடையவே கிடையாது எது அவருக்கு எதுவுமே கிடையாது லேட் அப்படிங்கிறத எந்த இடத்துலையும் எந்த நேரத்திலையும் எவ்வளவு தாமதமானாலும் எவ்வளவு விளிம்பிற்கு நீங்கள் கடந்து சென்றாலும் அங்கேயும் நன்மைகளை செய்யக்கூடிய தேவன் தான் நம்முடைய தேவனாக இருக்கிறார் ஒரு அமைச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அந்த ஒரு கரேஜுக்குள்ள வாங்க அந்த ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு எபிலிட்டிக்குள்ள வாங்க கத்திர உங்களை ஆசிர்வதிக்கட்டும் நீங்களே முடிவு பண்றாதீங்க அவ்வளவுதான் கத்திரம் சில கூட கத்திரின் கற்பத்தை அடைத்தாருன்னு சொன்னது மாதிரி கத்திரின் வாசல் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு இருக்கீங்களா சில ஆள் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன பேசுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா கர்த்தர் என் வாசல் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு மூடி வைத்திருக்கிறான் இப்படி நீங்க சொல்லிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த வாசல் என்ன செய்யாது ஏன்னா அவங்க நம்பிக்கையிலேயே பிரச்சனை ஏன்னா அவர் மூடுறவர் அல்ல அவர் யாரு திறக்கிறவர் தான் ஆமேன் திரும்ப திரும்ப சில சொல்லிட்டு கத்தர் மூடிட்டாரு கத்தர் மூடிட்டாரு கத்தர் மூடிட்டாரு நான் சொல்றேன் கத்தர் மூடுகிற வேலையை செய்யறதே இல்லை அவர் எப்பயுமே எதுதான் செய்யறாரு திறக்கிற வேலைதான் ஆமேன் உங்க வாழ்க்கையில் எதையும் மூடி அவர் தோத்திர தனக்கு பெருமை சேர்க்கவே கிடையாது ஒரு நாளும் அவர் உங்க வாழ்க்கையில் எப்படி மகிமை அடைகிறார் என்றால் உங்களுக்கு அடைக்கப்பட்ட காரியங்களை திறந்துதான் அவர் மகிமை அடைகிறார் நல்ல கைத்தறிக்கத்தை மயப்படுத்த பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் சொல்றீங்க என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு என்ன உண்டு பலன் உண்டு அந்த நம்பிக்கைக்குள்ள வாங்க நான் அப்படித்தான் வர்றேன் எப்படி வர்றேன் என்னை பலப்படுத்தின தேவையுடைய நாமத்தின் நிமித்தமா வருகிற இயற்கையின் கண்களில பார்க்கும் போது அடைப்பட்டிருக்கலாம் ஆனா என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்து சொல்றாரு எனக்கு முன்னாடி ஒண்ணு அடைப்பட்டிருக்க முடியாது யாத்திரா அமத்துல அங்க ஒரு சம்பவம் இருக்குது பாரு ஐந்தாம் அதிகாரத்துல ஆமேன் சாப்டர் ஃபைவ் வெர்ஸ் ஒன்ல இருக்குது ஆமேன் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் சேர்ந்து வாசிக்கலாம் பின்பு மோசையும் ஆரோனும் பால்வண்டத்தில் போய் இஸ்ரேவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் வனாந்திரத்தில் எங்களுக்கு பண்டிகை கொண்டாடும்படி ஆமேன் கர்த்தர் வனா பண்டிகை கொண்டாடும்படி ஏன் ஜனங்களை போக விட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் என்றார்கள் நல்ல கவனிங்க பால்வண்டத்தில் போய் சொல்கிறான் என் ஜனங்களை ஆராதிக்க போக விடு என் ஜனங்களை போய் கர்த்தர் தொழுது கொள்வதற்கு போக விடு வசனம் சொல்லுது அழகா இவன் போய் அவனிடத்துல பிளீட் பண்றத நம்ம பாக்குறோம் ஆனா கவனிங்க இவன் என்ன பண்றான்னா வாசல அடைச்சுதான் வச்சிருக்கிறான் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு போக விடல வசனம் தெளிவா சொல்லுது நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் உன போக விடவே மாட்டேன் நீங்க தான் இருக்கணும் என்னை விட்டு என்ன செய்ய முடியாது போக முடியும் சில நேரங்களில் பாருங்கள் நம்ம வேலை செஞ்ச ஆட்கள்லாம் இருந்தா அவங்க அனுப்புறதுக்கு மனசு இல்லை ஏன் மனசு இல்லை நல்ல வேலை செய்யக்கூடியவன் நல்ல உதவியா இருக்கக்கூடியவன் இன்னும் சொல்ல போனா இப்படி காரிங்க இன்னும் சொல்ல போனா ஆமேன் தோத்தணும் சில நேரங்கள் குறைஞ்ச சம்பளத்தை கொடுத்து நல்ல வேலை வாங்கினாலும் என்ன செய்ய மாட்டோம் விடவே மாட்டோம் ஏன் நமக்கு லாபம் வேலை என்ன செய்யுது நடக்குது இங்க இஸ்ரேல் ஜனங்களை விடாம இருந்தது காரண
அதிக செலவில்லை இவங்க மூலம் ஆனா அடிமையா இருக்கிறதுனால என்ன பிரச்சனை நல்ல வேலை நடந்துச்சு செய்ய வேண்டிய வேலை எல்லாம் நடந்தது அடிமைகளாக்கப்பட்டு நல்ல வேலை வாங்கினா எவ்வளவு தூரம் அவங்களை பெருமீனப்படுத்த முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் கடினமா வேலை செய்ய வச்சா ஆனா இப்போ இந்த ஜனங்களுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் என்ன எண்ணம் நாங்கள் எங்கள் தேவனை ஆராதிக்க நாங்க போகணும் நாங்க அடிமைத்தனத்துல இருப்பது எங்க கத்துடைய விருப்பம் அல்ல என்ன செய்யும் முடியாது <laughs> அங்க அவன் இருதயத்தையே கத்தர் மாற்றி அமைச்சாருன்னு சொன்னா நான் சொல்றேன் உங்களுடைய எதிராக இருக்கிற எவ்வளவு கடினமான நிலைமையா இருந்தாலும் சரி அதுலயும் கத்தர் மாற்றத்தை கொடுப்பா ராமன் சொல்ல இனி நம்ம நினைக்கிறோம் பார்த்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஆளு உள்ள விடவே மாட்டான் அவன் அவ்வளவு மோசமான ஆளுன்னு சொல்லி நினைச்சா கூட நான் சொல்றேன் அவனுடைய இருதயத்தை கூட தேவனால திருப்ப முடியும்னு சொன்னா நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு விரதமா எவ்வளவு கடினமான சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் சரி அவங்க இருதயத்தையும் அந்த வழிகளையும் உங்களுக்காய் திறந்து கொடுக்க தேவனால முடியும் நான் சொல்ற நம்புங்க விசுவாசிங்க எனக்கு முன்னாடி கதவை அடைக்கப்பட்டிருக்கவே முடியவே முடியாது நோபட் கன்சப்ட் டோர் எனக்கு முன்னாடி அந்த கதவை யாராலும் பூட்ட முடியாது நல்லா கவனிங்க இப்ப என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு பதற்றத்துல என்ன செஞ்சுட்டான் அங்க நடந்தது தான் முதல்ல செஞ்சது போல முதல்ல செய்யும் போது போங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லும் போது எப்படி சொல்லிட்டான் ஏதோ ஒரு பதட்டத்துல இதுக்கு மேல ஒரு அடி செய்ய முடியாது வாங்க முடியாது நீங்க தாராளமா போயிருங்க போன்னு சொல்லி அனுப்பிட்டான் ஆனா போன உடனே மனசு என்ன சொல்லுது ஏன் ஃபாலோ பண்ண சொல்லுது அப்படின்னா லாபம் நிறைய கிடைச்சிருக்குது அவன் மூலமா நிறைய பெனிஃபிட் என்ன செஞ்சிருக்கா அனுபவிச்சிருக்கிறான் அவனை எப்படி சும்மா நான் போக விடுவேன் அவனை விடவே மாட்டேன் துரத்தி போகிறான் விரட்டி போகிறான் வசனம் சொல்லுது நல்லா கவனிங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அவனை பின்தொடர்ந்து போகிறான் நல்லா கவனி ஒரு பெரும் படையோடு கூட அழகாக சொல்லுது சோதனம் ஆமேன் அறநூறு ஆமேன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபாஸ்டஸ்ட் சேரியா சேரியாட்ஸ் சொல்ல போட்டிருக்குது அறநூறு மிக வேகமான ரதங்களை கொண்டு யாரை திறந்து போகிறான் ஃபாஸ்டஸ்ட் சேரியாட்டன் அர்த்தம் அவனை விடவே விடவே கூடாதுப்பா எப்படியாவது அவனை விரட்டி பிடிச்சிடணும் திரும்ப நம்ம இடத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் நல்லா கவனிங்க இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எங்கேருந்து வந்திருக்கணும் இப்போ அவன் ஏதோ ஒரு விதத்தில் என்ன செஞ்சுட்டான் போங்கப்பான்னு சொல்லிட்டான் ஆனால் திரும்பி பார்த்தா எங்கே வந்துட்டு இருக்கிறான் போன்னு சொன்னால் விடாமல் விரட்டி வந்துட்டு இருக்கிறானே கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி போய் பார்த்தா கடல் வந்து நீக்குது அங்கே ஒரு திரும்பி ஒரு ஒரு அடைப்பட்ட வா அடைப்பட்டு இருக்கிற நிலமை இவ்வளவு நாளும் பட்ட கஷ்டம் போதாதுன்னு இப்போ வனாந்திரத்தில் கொண்டு வந்து இங்கேயும் ஒரு அடைப்பட்ட வாசல் நேர வாக்கட் அப்படிங்களை விடணும் கதறாங்க புலமா அறிமிக்கிறாங்க ஆனால் கத்தர் அங்கே என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னால் ஆமாம் மோசே உன் கையில் இருக்கிற கோல் என்ன செய்ய உயர்த்து ஆமேன் என்ன நடந்தது தெரியுமா அடைச்சிருந்த அந்த கடல் எங்களுக்காக வழிபட்டு திறந்து கொடுத்தது ஒரு அமைச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த நல்ல மாலை நேரம் நான் சொல்கிறேன் ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் சில கதவுகள் அடைக்கப்பட்டது போல் நீங்கள் பார்க்கலாம் தாண்டி வந்துட்டேன்னு நினைக்கும் போது ஓ என்னப்பா இது ஒன்றை தாண்டியாச்சு அடுத்து வந்தாச்சு இன்னுமா இருக்குது இன்னுமா இருக்குது நீங்கள் நினச்சனு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு முன்னாடி எத்தனை கதவு வந்தாலும் அத்தனை கதவையும் தகர்த்து போடுகிற ஆற்றல் உடைய தேவன் தான் நம்முடைய தேவனாக இருக்கிறார் நல்ல கையை தட்டி கதவைப்படுத்துங்க பார்க்கலாம் பார்வோன்னு அடைச்சாலும் சரி நான் சொல்றேன் பார்வை அடைச்சாலும் சரி மனுஷன் அடைச்சாலும் சரி அல்லது இயற்கை அடைத்தாலும் சரி எது உங்களுக்கு அடைச்சாலும் சரி எதுவும் உங்கள் வாசல அடைக்கவே முடியாது இந்த மனுஷனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல இயற்கையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல சில சொல்றாங்க நல்லா போயிட்டு இருந்த லைஃப்ல திடீர்னு ஒரு காரியம் வந்துட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டோம் இல்ல நான் திரும்ப எழும்புவேன் 
சொல்லுங்க திரும்ப எழும்புவேன் மறுபடியும் தோத்திரம் பிரகாசிப்பேன் மறுபடியும் முன்னேறுவேன் மறுபடி நன்மைகளை பார்ப்பேன் மறுபடியும் ஜீவனை பார்ப்பேன் மறுபடியும் ஆட்சி நினைக்குள்ள இந்த புறப்பட்டு வருகிறதை காண்பேன் துச்செய்திகளை கேட்டு நான் அஞ்சுவது இல்லை பிரச்சனைகளை பார்த்து நான் சோர்ந்து போகிறது இல்லை எதிரடையாய் வருது எதை கண்டு நான் கலங்கி போகிறது இல்லை எனக்கு முன்னாடி எத்தனை மாசில் அடைச்சிருந்தாலும் சரி அதை ஒவ்வொன்றா துறந்து அதில் நுழைந்து நான் கொள்ளையிடுவேன் ஆசீர்வாதங்களை அனுபவிப்பேன் விசுவாசிக்கிறவங்க மட்டும் கையத்தட்டி கதை மயப்படுத்த பார்க்கலாம் ஆமே அந்த நம்பிக்கை கூட வர தேவை நம்ம கிருபி கொடுக்கட்டும் அதான் ஆண்டு அழகாக சொல்றாருல்ல என்ன சொல்லுவார் பாருங்க ஸ்தோத்ரா நீ சொல்லலாம் ஆண்டு வரை வழியே எனக்கு தெரியலையே வாசலே எனக்கு தெரியலையே அதான் அவர் சொன்னார் நானே என்னவா இருக்கிறேன் வழியா இருக்கிறேன் நானே வாசலா இருக்கிறேன் ஆமே நான் சொல்றேன் நீங்க பார்க்கறது வந்து மூடப்பட்டு இருக்கிறது பார்க்கறது இல்லை நீங்க பார்க்கறது தெரியுமா வாசலை தான் பார்க்கணும் வாசல்னா யாரு நானே வாசலாக இருக்கிறேன் நான் அந்த இடத்துல வந்துட்டேன்னா அங்கே வழி வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம்ப்பா நான் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டேன்னா அங்கே உனக்கு வாசல் செஞ்சு திறந்தாச்சு ஏன்னா என் வழியாகத்தான் நீங்கள் எல்லா காரியங்களையும் அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கிறீர்கள் நல்லா கைத்தடி திறமைப்படுத்துக்க பார்க்குறேன் ஐ ஆம் த டோர் ஐ ஆம் த கீ ஐ ஆம் அ வே அவுட் நான் வெளியே உன்னை கொண்டு செல்கிற பாதையாய் நான் இருக்கிறேன் ராமன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்போ சிலரில் நடவடிக்கைகளில் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் சில ஆதாரங்களை நான் சொல்லி அமீன் காம் காண்பிக்கிறேன் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் எல்லோரும் இந்த வேத பகுதியை திரும்பிக் கொள்ளலாம் பாருங்கள் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் அழகாக பேதுருவை குறித்து அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அங்கே என்ன நடந்துச்சு பாருங்கள் ஸ்தோத்திரம் ஆமீன் என்ன நடக்குது அழகாக அவனை பிடிச்சி கொண்டு போய் உள்ளே வைக்கிறாங்க நான்காம் வசனம் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் வெஸ் ஃபோர் சொல்லுது பாருங்கள் சேர்ந்த அந்த வசனத்தை நம்ம எல்லோரும் வாசிக்கலாம் அவனை பிடித்து என்ன செய்தார்கள் சிறைச்சாலையில் வைத்து பஸ்கா பண்டிகைக்கு பின்பு கொ ஜனங்களுக்கு முன்பாக அவனை வெளியே கொண்டு வரலாம் என்று எண்ணி அவனை காக்கும்படி வகுப்புக்கு நான்கு என்ன செய்தார்கள் போர்ச்சையராக ஏற்படுத்தி நான்கு வகுப்புகளில் வசமாக என்ன செய்தார்கள் நல்லா கவனிங்க உணவு உள்ள வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எதை ஸ்ட ஸ்ட்ராங் படுத்துகிறான் செக்யூரிட்டியை ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆக்குறான் நான் சொல்கிறது கவனிங்க உணவு உள்ளே வச்சிட்டோம் ஆனால் செக்யூரிட்டி எப்படி இருக்கணும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அழகாக வசனம் சொல்லுது அப்படி அவனை கொண்டு போய் உள்ளே வைக்கிறாங்க அவன் ஐந்தாம் வசனம் சொல்லுது அப்படியே பேதர் சில சாரியில் காக்கப்பட்டிருக்கில் சபையார் அவனுக்காக என்ன செய்தார்கள் தேவனை நோக்கி ஊக்கமாக ஜம்மணினார்கள் ஆறாம் வசனத்தில் ஏறோது அவனை வெளியே கொண்டு வரும்படி குறித்திருந்த நாளுக்கு முந்தைய நாள் ராத்திரியிலே பேதர் இரண்டு சங்கடி நாள் என்ன செய்திருந்தான் கட்டப்பட்டு இரண்டு சேவகர் நடுவே என்ன செய்து கொண்டிருந்தான் நித்திரை பண்ணி கொண்டு வந்தால் காவற்காரரும் கதவுக்கு முன்னிருந்த சிறைச்சாலைகள் என்ன செய்திருந்தார்கள் நல்ல கவனி அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான இடத்துல கொண்டு போய் அவனை உட்கார வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ரொம்ப செக்யூரிட்டிலாம் அதிகப்படுத்தி இவனை கொண்டு போய் வச்சுருக்கிறாங்க உள்ள ஏன்னா நல்லா கவனிங்க முந்தின வசனங்களை நீங்கள் வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவனை எப்படியாவது சேஸ் பண்ணி பிடிக்கணுங்கிறதுக்கு தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தெரியுது இவன் மூலமாக கத்த செய்கிற சில காரியங்கள்லாம் புரியுறாங்க புரிஞ்சுட்டு நினைக்கிறாங்க இவன் சாதாரணமான ஒரு ஆள் கிடையாது இவன் சும்மா வச்சுருந்தா எளிதாக நினைச்சிருவான் எஸ்கேப் ஆயிடுவான் அதனால் என்ன பண்ணணும் இருக்கிறதுலேயே த டாப் மோஸ்ட் செக்யூரிட்டி அதிகப்படுத்து அதிகப்படுத்தி அதிகாரத்தை அதிகப்படுத்தி அல்லது ஒரு பாதுகாவலர்களை அதிகப்படுத்தி அப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட பாதுகாப்புக்குள்ள அவன் இருக்கிறான் வசனம் சொல்லி காத்து கொண்டிருந்தார்கள் ஏழாம் வசனம் அப்பொழுது கத்தடி ஊதன் அங்கே வந்து நின்றான் நல்லா ஒரு அமைச்சர் பார்க்கலாம் எங்க வந்து நின்றான் கத்தடி ஊதன் அத்தனை பேர் பூட்டி அத்தனை செக்யூரிட்டியை வச்சிருக்கிற இடத்துல கத்த தூதனை உள்ள அனுப்புகிறார் ஒரு அமைச்சர் பார்க்கலாம் நான் சொல்றேன் இந்த மாலை உன்னை விளங்கி கொள்ளுங்க ஆனால் ஒரு பெரிய பா இந்த இந்த பாதுகாப்புக்குள்ள யாராலும் உள்ள நுழைய முடியாது எப்படி இவன் நுழைஞ்சான் நான் சொல்கிறேன் கத்தருக்கு யாரும் கத்துடைய வேலையை தடுக்கவே முடியவே முடியாது எந்த இலங்கைக்குள்ள அவர் போவார் எந்த இலங்கைக்குள்ள அவளை கடந்து வர முடியும் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸுக்குள்ள இவர் போகிறார் பசங்க தேவர் தூதர் உள்ளே வந்து நின்றான் அறையிலே வெளிச்சம் என்ன செய்தது பிரகாசித்தது அவன் பேதுருவை விழாவில் என்ன செய்து தட்டி சீக்கிரமாக எழுந்துரு என்று அவனை எழுப்பினான் உடனே சங்கலில் என்ன செய்தது அவன் கைகளில் இருந்து என்ன செய்தது எழுந்த தூதன் அவனை நோக்கி உன் அறையை கட்டி உன் பாதரச்சல் என்ன செய் நான் சொன்னது மாதிரி இங்கே என்னக்குன்னா அவ்வளோ வேலை செய்கிறது வரைக்கும் எவனுக்கு தெரியல அங்கே அவ்வளோ காவல் காத்துக்கிட்டு இருக்கிற ஆளுக்கு இவ்வளோ வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இங்கே எந்திரிச்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ணியாச்சு எல்லாம் ட்ரெஸ் அப் பண்ணி சிறுப்பெல்லாம் போட்டு செங்கல் சங்கிலி எல்லாம் அந்து விழுது அது முத கொண்டு யாருக்கு தெரியலை சேவர்களுக்கு தெரியாமல் எல்லா
வா என்றான் அந்த படியே அவன் புறப்பட்டு அவனுக்கு பின் சென்று தூதனால் செய்யப்பட்டது மெய் என்று அறியாமல் தான் என்ன செய்கிறான் நல்ல கவனிங்க இவனுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல இவன் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறான் நம்ம இதில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் சொப்பனம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஒரு தரிசனத்தில் இருக்கிறோங்கிற நினைப்புலேயே நடந்து போயிட்டு இருக்கிறான் ஒரு தரிசனத்தை போல அவன் நினைத்தான் பத்தாம் சொல்லு அவன் முதலாங்காவலையும் அடுத்த என்னது ரெண்டாம் காவலையும் கூட நகரத்துக்கு போகிற இருப்பு கதவண்டையிலே வந்தபோது அது என்ன செய்தது தானாய் அவளுக்கு என்ன செய்தது தெர உண்டது ஒரு ஆமின் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கவனிங்க ஒரு செக்யூரிட்டி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இது ரெண்டையும் தாண்டி போகிறான் தாண்டி போனதுக்கு அப்புறம் இப்போ பார்க்குறான் இப்போ இவனெல்லாம் தாண்டி வந்தாச்சு கதவு நீக்குது ஆனால் கதை வசனம் சொல்லுது அவன் போய் நிற்கும் போது தானாக என்ன செஞ்சுதான் தரந்தது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு முன்னாடி கதவு பூட்டப்பட்டிருக்க முடியாது தானா வழிவிட்டு கொடுக்கும் ஏன் தெரியுமா வழியாய் இருக்கிறவர் உங்களோடு கூடவே இருக்கிறார் நல்ல கைத்தறிக்கிறதை படுத்துக்க பார்க்கலாம் வழியாய் அவர்கள் புறப்பட்டு ஒரு வீதி நெடுக நடந்து போனார்கள் உடனே இதுதான் அவனை விட்டு செய்தான் என் வேலை முடிஞ்சிட்டுப்பா என்ன வேலை முடிஞ்சிட்டு உன்னை எங்கே கொண்டு வரணுமோ அங்கே என்ன செஞ்சுட்டேன் கொண்டு வந்துட்டேன் இனி நீ என்ன செய்ய ஃபாலோ பண்ணி போ வச்சனம் சொல்லு பேதரவுக்கு தெளிவு வந்தபோது ஏரோதின் கைக்கும் இறுதி ஜனங்களின் எண்ணங்களுக்கும் என்னை விடுதலை ஆக்கும்படி கத்த தம்முடைய தூதனை அனுப்பினார் என்று நான் இப்பொழுது மெய்யாக என்ன செய்கிறேன் இப்போ வரைக்கும் இவனுக்கு ஒரு ஒரு சொப்பனம் மாதிரி தான் நடந்துட்டு இருக்குது வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவனுக்கு புரியுது என்ன புரியுது கர்த்தர் தான் இந்த காரியத்தை எனக்கு செஞ்சிருக்கிறாரு எதுக்காக செஞ்சிருக்கிறாரு அவன் கையில இருந்து என்னை விடுதலை ஆக்குகிறதற்கு சில நேரங்கள் நமக்கு என்ன நடக்குதுன்னு செய்யல புரியல சொப்பன மாதிரியே இருக்குது கனவு மாதிரியே இரு சிலர் சொல்றாங்க ஒரு கனவு மாதிரியே நடந்து முடிச்சுட்டு நான் சொல்ற கனவு மாதிரியே நடக்குதா சொப்பன மாதிரியே இருக்குதா ரியாலிட்டிக்கு வருவீங்க புரியும் எதுக்காக கத்தர் அந்த வழிகளை கொண்டு போய் உங்களை ஒரு காவலறையிலேயே போய் அங்க இருக்கிறவனை மீட்டு அவர்களுடைய கண்களிலே படாதபடி அவனை வெளியில கொண்டு வந்து தடையா இருந்த கதவையும் திறந்து வெளியில கொண்டு வர முடியுமானால் நான் சொல்றேன் நம்முடைய வாழ்வில் இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் தேவனுக்கு எம்மாத்திரம் நாம சந்திக்கிற சூழ்நிலை எல்லாம் தேவனுக்கு எம்மாத்திரம் நம்ம கடந்து போகிற காரியம் எல்லாம் தேவனுக்கு எம்மாத்திரம் எனக்கு ஒரு வழிய அவர் இடம் செய்கிறார் உண்டு பண்ணுவார் சங்கீதரின் புஸ்தகம் பதினெட்டாம் சங்கீதத்தில் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் சொல்லுகிறது பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்பதுல உம்மாலே நான் ஒரு சேனை கூட என்ன செய்வேன் பாய்ந்து போவேன் என் தேவனாலே ஒரு மதில என்ன செய்வேன் தாண்டுவேன் எத்தனை பேர் சொல்றீங்க நான் அதை செய்வேன் தாண்டுவேன் பாய்ந்து போவேன் யாரால தேவனாலே மதிலாக இருக்கட்டும் அல்லது தோத்திரம் சேனையாக இருக்கட்டும் அதன் வழியாய் போகக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை கத்திர எனக்கு கொடுத்திருக்கிறான் இந்த மாலை நேரம் வந்து நம்பிக்கையோடு கடந்து போக தேவன் நமக்கு உதவி செய்யட்டும் நான் சொல்றேன் உங்க லைஃப்ல நம்முடைய லைஃப்ல ஆமே நல்லா விளங்கி கொள்ளணும் இந்த தெரவுகோலை யாருடைய கையில் இல்லை நல்லா கவனிங்க பிசாசுடைய கையில் கிடையாது இந்த தெரவுகோல் யாருடைய கையில் இல்லை நல்லா கவனிங்க அதிகாரியுடைய கையிலையும் கிடையாது இந்த தெரவுகோல் தெரவுகோல் யாருடைய கையில் இல்லை சிலர் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அந்த தோத்திரம் உன்னை நம்பி இருக்கிறேன் அவங்க தான் இதை செஞ்சாகணும் அவங்க கையில் இல்லை உங்கள் வாழ்க்கைக்குரிய தெரவுகோல் உங்கள் பக்கத்து வீட்லேயோ வேறு யாருக்கு இல்லையோ இல்லை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வேண்டிய தரவுகோலை தேவன் தான் உடையவராக இருக்கிறார் எந்த அடைப்பட்ட வாசலம் சொல்லுங்கள் எனக்கு அடைக்கப்பட்டிருக்க முடியாது என் பிள்ளையுடைய படிப்புக்கு விரதமா என் பொருளாதாரத்துக்கு விரதமா என் உயர்வுக்கு விரதமா என் நட்சாட்சிக்கு விரதமா ஏன்னா சோத்திரம் இந்த உலகத்தில் மனிதர்கள் மத்தியில் இருக்கிற கனம் மரியாதைக்கு விரதமாக எத்தனை வாசல் எனக்கு அடைப்பட்டாலும் அத்தனை என் திறக்கக்கூடிய தேவன் என்னோடு கூடவே இருக்கிறார் நல்ல கையை உயர்த்தி விட அமைச்சு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் அமைச்சு சொல்கிறீங்க அடைக்கப்பட்ட நிலைமையில் நான் இருக்க போகிறது இல்லை கத்தர் எனக்காக வாசல் என்ன செய்வார் சிறப்பா நான் உயர்வை காண்பேன் நான் மேன்மையை பார்ப்பேன் நான் சிறப்பான சுதந்திரத்தை பெற்றுக்கொள்ளுவேன் எதுவும் என்னை என் வளர்ச்சியில் தடுக்க முடியாது என் முன்னெடுத்து தடுக்கிற விதமாக எதுவும் வரவே முடியாது சொல்கிறீங்க பாருங்க ஒன்றுக்கு பின்னாடி ஒன்றுக்கு பின்னாடி இது நீடிக்க போக முடியாது நீடித்து போக முடியாது இது வரைக்கும் வந்திருக்கலாம் சொல்லுங்க இனி என் வாழ்க்கையை தொடர முடியாது என்னை பிடிக்க முடியாது என்னை அழிக்க முடியாது ஆமேன் வசனம் சொல்லுது எனக்காக ஒரு வழியை கத்திர ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் வனாந்திரத்திலும் எதை உண்டு பண்ணுகிறவர் சொல்லுங்க வழியை உண்டு பண்ணுகிறவ ஆமேன் வழியே தெரிலன்னு சொல்லியிருக்கிற இடத்துல கூட உங்களுக்காக வேக ஊட்ட கத்திர உண்டு பண்ணுறேன் 
பா பாடும்போது சொல்லுவோம் நம்ம தோத்துறோம் ஆங்கிலத்தில் பாடும்போது சொல்லுவோம் காட் வில் மேக் அவே வட் சீம்ஸ் நோ வே எங்கேயுமே வழியே இல்லைன்னு சிறுகிற இடத்துல கூட என் கண்ணில் பார்க்கும்போது ஆமேன் அந்த இடத்துல வழியே இல்லை அப்படி இருந்தால் கூட அந்த இடத்துல உன் காட் வில் மேக் அவே ஒரு வழியை அங்கே கர்த்த எனக்காக ஏற்படுத்துவான் வசனம் சொல்லுகிறது அடைப்பட்டிருக்க எனக்கு முன்பதாக கதவுகள் அடைப்பட்டிருக்க முடியவே முடியாது என்னை சொல்கிறேன் கத்தர் அடைச்சிட்டாருன்னு சொல்லாதீங்க ஏன்னா அவர் அடைக்கிற விதமாக அவங்களுக்கு வேலை செய்கிற தேவன் அல்ல சொல்லுங்க எனக்கு எவர் அடைச்சிருந்தாலும் எனக்காக சிறக்கிற தேவன் என்னோடு கூடவே இருக்கிறான் நான் நிச்சயமாய் செய்யத்தை நான் பார்ப்பேன் ஒருவரும் எனக்கு முன்பதாக ஆமை என் லட்சியங்களுக்கு முன்பதாக சிலர் நினைக்கிறாங்க இப்படியே இருந்தால் எப்படி என் வாழ்க்கையில் எடக்குன்னு கத்தில் வச்சுருக்கிறத நான் எப்படி அடைகிறது எனக்கு செய்வன் சில திட்டங்களை வச்சுருப்பாரு சில காரியங்கள்லாம் பார்க்கும்போது அந்த திட்டங்கள்லாம் நிறைவேறுமா நிறைவேறாதான்னு ஒரு அச்சம் எனக்குள்ளே இருக்குது எங்கள் லைஃப் எங்களுடைய சந்ததி இதெல்லாம் நாங்கள் பார்க்குறோம் யோசிக்கிறோம் சூழ்நிலெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு அச்சம் உண்டாயிருக்கு என்ன அச்சம் உண்டாயிருக்கு எப்படி இதெல்லாம் நடக்க போதுங்கிற அச்சம் உண்டாயிருக்குங்களா நான் சொல்கிறேன் பயப்படாதீங்க பேசுறதுக்கான காரணம் சில அடைவுபட்டிருக்க நீங்கள் பார்த்ததுனால சொல்கிறீங்க விசுவாசிகள் அந்த வாசல்களை தகர்த்து போடக்கூடிய ஆற்றலுடைய தேவன் உங்களோடு கூடவே இருக்கிறார் அவர் எப்படி தெரியுமா அந்த வழியே உங்களுக்காக திறந்து அதன் வழியாக நன்மைகளை உங்களுக்குள்ளே கொண்டு வருவார் நல்ல கையை தட்டி திறமைப்படுத்திக்க பார்க்கலாம் பூட்டின இடத்துல பூட்டப்பட்டிருந்த இடத்துல கடந்து வந்த தேவன் பூட்டப்பட்ட சிறைச்சாலைக்குள்ளே கடந்து வந்த தேவன் பூட்டப்பட்ட வீட்டுக்குள்ளே பயந்திருந்த சிசுகள் மத்தியில் கடந்து வந்து உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொன்ன தேவன் இன்றைக்கும் அவர் உங்கள் நடுவில் இருக்கிறார் நம் நடுவில் இருக்கிறார் நமக்குள்ளாக இருக்கிறார் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனமாக இருக்கிறேன் வழி யார் தெரியுமா அவர் தான் வழி ஹி இஸ் தோவே அதுவே எங்கே இருக்கிறாரு எனக்குள்ள இருக்கிறார் நான் எங்கு போய் எங்கு போய் தேடுறதுல வழி இல்லையே வழி இல்லையே வழி இல்லையே வழியே எங்கு தான் இருக்குது எனக்குள்ள இருக்குது நான் சொல்றேன் நான் முன்னாடி போக 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 வழி எனக்கு தெரியுது என் கண்ணுக்கு முன்னாடி ஏன்னா எனக்குள்ள இருந்து என்ன வழி நடத்துகிற தேவன் சரியான பாதையில நடத்துகிறான் நல்ல கைத்தடிக்க திறமைப்படுத்துக்க பார்க்கல நானே வழியும் ஐ ஆம் தே ட்ரூத் ஆம் சொல்ற நானே வழியும் சத்தியமும் அஜீவனமாக இருக்கிறேன் நான் தான் வழி தோத்துறான் உனக்கு முன்னாடி யாரும் உன்னை க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க முடியாது இந்த இடத்துல இருக்கிற நீங்கள் சொல்லலாம் என்னை மேலே விழா எழும்ப விடாதபடி அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி சூழ்நிலையெல்லாம் ஒரு மாதிரி என்னை ஸ்தம்பிக்க செய்து நீங்கள் சொல்லலாம் பயப்படாதிருங்கள் உங்களை உயர எழும்ப செய்கிற ஆற்றலை தேவன் உங்களுக்குள்ளே கொடுத்திருக்கிறான் கழுகைகளை போல செட்டைகளை அடித்தனை செய்வீர்கள் எழும்புவீர்கள் உயர பரப்பீர்கள் அந்த நாட்களுக்கு நேராக தான் தேவன் நம்மை வைத்து வைத்திருக்கிறான் நல்ல உறுதியோடு கூட தேவனை பற்றி கொள்ளுங்க அடைப்பட்டிருக்கிறதா பார்த்து ஐயோ பூட்டிடுச்சு பூட்டிடுச்சுன்னு சொல்கிறது இல்லை வழி எனக்குள்ளதான் இருக்கிறாரு நடக்கிறேன் வழியை நான் பார்ப்பேன்